a strong fortress to save me. Verse 3, Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. Verse 4, Free me from the trap that is set for me, for you are my refuge. And verse 5, Into your hands I commit my spirit. Redeem me, O Lord, the God of truth. So si David po ang una nag, ano, na kinote po ng ating Panginoong Heso Kristo na hanggang sa huling sandali, makikita natin kung gaano yung, yung pagtitiwala ng Panginoong Heso Kristo sa, sa Diyos Ama. Amen. Kung, kung eto po, kung hanggang sa ngayon ay sana ay gawin natin siya nga encouragement words na hindi man tayo dumating sa punto ng buhay natin na mamamatay tayo. Tumata din tayo sa, pang, sa punto ng buhay natin na parang wala ng pag-asa. Parang ayaw mo na, gusto mo nang bumip up or wala ka ng choice. So sana po, kung dumating tayo sa punto ng buhay natin na gano'n, sana gano'n din ang ating panalangin. Gano'n din ang sabihin natin na, Lord God, into your hands, I commit my spirit. Sana sa hanggang sa uling sandali ng ating buhay, alam naman natin na darating ito. Hindi man natin alam kung kailan. Hindi man natin alam kung kailan. Sana lagi tayong handa at uh, maging uh, uh, tandaan natin itong words na ito na anuman anuman mangyari sa Panginoon tayo magtitiwala. Dahil kapag namatay ka na, once you're dead, you're dead. Di ba? Kung patay ka na, patay ka na. Pero pag ang Panginoon mo, ipinabahala mo, sa pang, ang buhay mo, ipinabahala mo sa Panginoon, alam mo may gagawin pa ang Diyos. Amen. Hindi pa doon nagtatapos. Bagus iyon pa lang ang simula. Katulad ng ating Panginoon Heso Kristo na ipinabahala niya sa, Pangin- sa Diyos Ama ang kanyang buhay. And after three days, He rise again from the dead. Kaya po rin tayo ngayon ay naririto. At ibig sabihin din, kung halimbawa mga matay tayo, may pangako ang Diyos na tayo ay muling bubuhayin kasama ang ating mga mahal sa buhay lahat, kung sino-sino sila, mga pamilya natin, at doon sa kalangitan, sama-sama tayo magpupuri sa Kanya. So, purin niyo po ang Panginoon. Maraming salamat po, Sister Rowie, sa inyong two-hour <laughs> reflection. Hindi po. Uh, um, Diyan po ang nagtatapos ang ating seven last words. Muli po, i-wrap up natin. Ang una po, Father, forgive them for they do not know what they do. Truly, I say to you, you will be with me in paradise. Woman, here is your son. And looking at his disciple, he said, here is your mother. My God, my God, why have you uh, forsaken me? I am thirsty, it is finished, and Father, into your hands, I commit my spirit. May hindi na pong ipagkatiwala ang iyong buhay sa isang hindi natin nakikita. Pero ang dami ko pong na-witness ng mga Kristiyano na once na kinamit nila yung sarili nila, when they committed them, themselves, their lives to God, naging maganda ang buhay. Amen. 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 At muli po tinatawagan ko si Pastor Ernie para sa ating moment of reflection. Tayo po ay yung lahat ng tabi at ating uh, pagbulay-bulayan ang sinabi ang uh, itong uh, kapala na binanggit ng ating Panginoong Isu Kristo habang siya ay nasa krus. At nung huli ko sabi niya, Father, into your hands, I commit my spirit. Ibig sabihin, kung walang spirit, wala din ang buhay. Ibig sabihin, I commit my life to you, Father. Amen. So sana, ganoon din po ang gawin natin sa ating uh, mga buhay. Na i-commit din natin, i-entrust po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Sabi po niya sa unang salita, gusto po ulitin, sabi po niya, Father, forgive them or they don't know what they do. Bakit hindi na, bakit po sinabi ng ating Panginoon yun? Dahil mahal po niya tayo, kahit sabi po niya ating kanina, dinuduruan, dinuruan siya, nilati po siya, pero nandun pa rin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Nagawa pa rin niyang panalangin tayo sa ating Ama na nasa langit. Father, forgive 
So, alisin po natin yung uh, then, ipalit po natin yung pangalan natin. Maaring sabihin natin na, Father, forgive Ernesto. For they do not know what they do. For they do not know what he do. Father, forgive Sister Gemma. For they do not know what she do. So isipin po natin, mga kapatid po kay Kristo, kung yung mga them na sinabi doon, ipangalit natin ang pahala natin. Ibig po sabihin yan, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Iso Kristo. And number two, sabi po niya, Truly I say to you, you will be with me in paradise. Ibig pong sabihin, lahat ng maniniwala sa ating Panginoong Iso Kristo. Sinasabi po na sa atin ngayon, ng ating Panginoong Iso Kristo, If you believe in me, surely you will be with me in paradise. At nakita po niya ang kanang ina, umiiyak kasama si uh, Mary Magdalene, sabi po niya, nakita niya ang kanyang ina, umiiyak, sabi po niya, woman, here is your son. Looking at his disciples, he said, here is your mother. Ibig po sabihin, mga kapatid, ayusin natin ang relasyon natin sa ating mga ina, sa ating ama sa mga relasyon natin sa ating mga anak. Dahil concern ang ating Panginoon about sa relasyon po natin. Lalo ko lalo na po ay usin po natin ang relasyon natin sa ating Diyos na buhay. At umiyak ang ating Panginoong Isa Kristo, sabi niya. He cried aloud, sabi po niya, My God, my God, why have you persecuted me? Umiyak po siya, kapatid. Umiyak po siya dahil, dahil siya ay tao lang. Siya ay tao. He is a 100% God and a 100% man. Kaya po, nandoon pa rin, nararamdamin pa rin niya sa akin. Nawaw ang ating Panginoong Isa Kristo at pinainom po siya ng suka Naglang po siya nung pumas, wine, so wine, nilawan po ng gal. Yung gal po, ibig sabihin ng gal, it is a plan na mapait na mapait. At nung subukang inumin ng mga sundalo yung nilagyan nila, so wine na nilagyan nila ng gal, with this plan na mapait na mapait, halos hindi po nila mainom. Pero ang ating Panginoong Isa Kristo, inamnam po ng ating Panginoong Isa Kristo na natikman po niya, pero dahil sa kauhawan, kapatid, nakuha pa rin lunukin ng ating Panginoon. Nauhaw sa ating Panginoon sa ating panahon ngayon ng ating pag-ibig. So, beloved brothers and sisters, how do you respond din sa ginawa ng ating Panginoon? Ano yung response mo sa gabi nito? Hallelujah. Itikit po natin ang ating mga mata. Pagkipag-usap ka sa ating Diyos niyo. Ano yung response mo sa Kanya? Ano ang gagawin mo sa ginawa ng ating Panginoon? Amen. 